ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிபிபி ஆன்லைன் கோர்ஸ் சேனல் இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம எதை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம்னா எம்எஸ் சீக்வல் சர்வர் அதை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டேட்டா பேஸ் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டேட்டானா என்ன டேட்டா பேஸ்னா என்ன ஆர்டிபிஎம்எஸ்னா என்ன சீக்வல்னா என்ன சீக்வல் கொரினா என்ன டேபிள்னா என்ன இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோ சீரீஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன் தமிழ் ஓகே டேட்டா பேஸ் ஓகே டேட்டா பேஸ்னால் என்ன ஸோ இப்போது ரியல் டைமில் சொல்லணும்னா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அமேசான் இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்களுடைய யூசருடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அவங்க எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஒரு டேட்டா பேஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போது டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு இடம் தான் டேட்டா பேஸ் ஸோ டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு இடம் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போது டேட்டானா என்ன ஸோ டேட்டாங்கிறது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் இந்த என்ன கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நம்பர்ஸ் வேர்ட்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் சவுண்ட்ஸ் வீடியோஸ் இமேஜஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் திங்ஸ் இது எல்லாமே டேட்டா தான் இன்னும் நம்ம உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு ஹியூமன் எடுத்துப்போம் ஸோ ஒரு ஹியூமனை டிஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா நம்ம எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அவருடைய நேம் வச்சு ஏஜு வெயிட்டு ஹைட்டு ஓகேவா அவருடைய ஸ்கின் கலரு இது எல்லாத்தையும் வச்சு அவரை நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் தான் இந்த நேம் ஏஜு வெயிட்டு இந்த விஷயங்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபேஸ்புக் ஸோ அந்த ஃபேஸ்புக்கு என்ன டேட்டாலாம் அவங்க ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுற யூசரோட பர்ஸ்னல் டேட்டாஸ் இமேஜஸ் போஸ்ட் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற அந்த இடம் டேட்டா பேஸ் வெப்சைட் இப்போ இருக்கிற எல்லா வெப்சைட்ஸோ இல்லை அப்ளிகேஷன்ஸோ இல்லை கிளைண்ட் டீட்டெயில்ஸோ இவங்க எல்லாருமே எங்கே டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுவாங்கன்னா டேட்டா பேஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஸோ டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு இடம் தான் டேட்டா பேஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ப்போம் டேட்டா பேஸ் A database is collection of related data stored in a format that can easily be accessed. So, database is related data, collection of related data is stored. That is the correct format that is organized and stored in the database. இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து ரெகுலர் ஸ்டோரேஜுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த டேட்டாவை எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டேட்டாவை எவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டேட்டாபேஸ் ஓகேங்களா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம டே டு டேலே வந்து நமக்கே தெரியாமல் நிறைய டேட்டாபேஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஃபோனில் வந்து கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா இது ஸோ நம்ம கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் நம்ம ஏதாவது ஒரு புது கான்டாக்ட் வேணும்னா அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்செட் பண்ணுவோம் ஃபோன் நம்பர் அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் நேம் சர் நேம் இமெயில் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் சேவ் பண்ணுவோம் இது இன்செட் ஓகே சேவ் பண்ண அந்த டீட்டெயில்ஸை நாம் எதாவது தப்பாக மாற்றி சேவ் பண்ணிடலாம் நம்ம திரும்ப எடுத்து அதை அப்டேட் பண்ண முடியும் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த கான்டாக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வேணான்னா டெலீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸில் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸுமே இங்கே வருது ஸோ இது வந்து இந்த கான்டாக்ட் லிஸ்ட்ன்றது ஒரு டேட்டா பேஸ்க்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஸோ மொபைலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷனில் அவங்க வந்து டேட்டா பேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் டூ டூ லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷனில் நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோம் நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்டேட் பண்ண முடியும் டெலீட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டேட்டாவை நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுற இடம் எது டேட்டா பேஸ் இதெல்லாம் வந்து டேட்டா பேஸுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டிபிஎம்எஸ் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ ஆர் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அது அதுக்கப்புறம் SQL Server Management Studio, SSMS, SQL Server Management Studio. அதை பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிபிஎம்எஸ் ஆர் எஸ்எஸ்எம்எஸ் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் விச் எனபிள்ஸ் இட்ஸ் யூசர் டு ஆக்சஸ் அ டேட்டா பேஸ் மேனுப்ளேட் டேட்டா பேஸ் அண்ட் ஹெல்ப் இன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் 
கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் அது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம யூசருக்கு என்ன பண்ணோன்னா டேட்டா பேஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த விஷயந்தான் டிபிஎம்எஸ் ஆர் எஸ்எஸ்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ரியல் லேமன் லாங்குவேஜில் நம்ம சொல்லணும்னா இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் இருக்கார் அவர் ஒரு லைப்ரரின்கிட்ட போகிறார் ஸோ அவர் வந்து ஒரு புக்கு படிக்கணும்னு நினைக்கிறார் அது என்ன புக்கோ அதை லைப்ரரின்கிட்ட சொல்கிறாரு லைப்ரரின் என்ன பண்ணுறாரு அவருக்காக அவர் வந்து அந்த லைப்ரரியில் தேடி அந்த புக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து பர்சன்கிட்ட கொடுக்குறார் ஸோ அந்த லைப்ரரிங்கிறது என்னது டேட்டா பேஸ் ஸோ டேட்டா பேஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு புக்ஸுமே டேட்டா ஸோ லைப்ரரின்றது டேட்டா பேஸ் ஒவ்வொரு புக்குமே டேட்டா அந்த லைப்ரரியன் யார் அவர் தான் வந்து டிபிஎம்எஸ் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பர்சன் அவர் தான் கிளைண்ட் ஸோ அவர் வந்து எஸ்கியூஎல் மூலியமாக கொரி மூலியமாக யூசர் லைப்ரரிக்கிட்ட கேட்குறாரு அதாவது அவர் ரெக்கமெண்ட்டே லைப்ரரிக்கிட்ட கேட்குறாரு அவர் போயிட்டு அந்த வேலையை யாருக்காக செய்கிறாரு அந்த பர்சனுக்காக செய்கிறார் இல்லையா ஸோ டேட்டா பேஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த டேட்டா பேஸை மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுறது அதாவது அதாவது டேட்டாவை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த டிபிஎம்எஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கீழே இருக்கிற டைக்ராமில் நம்ம கிளைண்ட் நாம் கொடுக்குற கொரிய வந்து இந்த டிபிஎம்எஸ் என்ன பண்ணோம் டேட்டா பேஸில் போயிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் டிபிஎம்எஸ் ஸோ இந்த டிபிஎம்எஸ்ஸை ரெண்டு வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ரிலேஷ்னல் இன்னொன்று நான் ரிலேஷ்னல் ஸோ நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ரிலேஷ்னல் அப்படின்னு வந்தாலே இந்த டேட்டாவெல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்கன்னா டேபிள் ஃபார்மேட்டில் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அந்த ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கும் நம்மளால் ரிலேட் பண்ண முடியும் அதனால் இது வந்து ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் இந்த நான் ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸுங்கிறது எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணாத டேட்டா பேஸை நோ எஸ்கியூஎல் ஆர் நான் ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆர்டிபிஎம்எஸ் அதாவது ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இதோடைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் சீக்வல் சர்வர் எம்எஸ்கியூஎல் ஐ மீன் மை எஸ்கியூஎல் ஆருக்கல் அதுக்கப்புறம் சைபேஸ் நீட் ஃபார் ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ்ஸோட தேவை என்ன ஸோ நம்ம இதுக்கு முந்தின ஸ்லைடில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் டிபிஎம்எஸ் ரெண்டு வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க ஒன்று ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் இன்னொன்று நான் ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் அப்படி இருக்கும் ரிலேஷ்னல்னா என்ன ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ்னால் டேட்டாவை டேபிளர் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அதை தான் நம்ம ஆர்டிபிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போது அந்த ஆர்டிபிஎம்எஸோட தேவை என்ன நம்ம எதுக்காக நான் ரிலேஷனில் விட்டு ரிலேஷனுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க அவங்க டாக்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பேஷண்ட்டோடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து ஒரு நோட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஒரு நோட்டில் வந்து ரைட் பண்ணுறாங்க ஸோ எவ்ரி டைம் அவங்க வந்து பேஷண்ட் விசிட் பண்ணும் போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நோட்டில் எழுதிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்ஃபார்ம் அவங்க வந்து ஒரு இப்போ ஒரே பேஷண்ட்டை திரும்ப திரும்ப வராருன்னா அவங்களுடைய டீசல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவங்க திரும்ப திரும்ப அதில் எழுதிட்டுருக்காங்க அதனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இதை வந்து நான் என் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு தடவை எழுதிட்டோம் நான் எனக்கு எப்போ தேவையோ நான் அப்போ வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து செக்யூராகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க யோசிக்கிறாங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் டெவலப்பர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட சஜஷன் கேட்குறாங்க அதுக்கு அவர் வந்து எக்ஸல் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க டாக்டர் நான் வந்து எக்ஸல் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டேன் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணாலுமே கூட நான் வந்து பேஷண்ட்டோட திரும்ப திரும்ப வர பேஷண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸை நான் திரும்ப திரும்ப எழுதுறதுனால எனக்கு வந்து ரிட்டண்டன்சி அதாவது டூப்ளிகேட் டேட்டா இருக்குது இதை நான் ஓவர் கம் பண்ணணும் அதுவும் இல்லாமல் என்னால் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ வந்து லெட்ஸே ஒரு ஐம்பது என்ட்ரி இருக்குது எக்ஸலில் ஓகே ஃபைன் ஒரு ஆயிரம் என்ட்ரி இருக்குது ஓகே ஃபைன் ஒரு லேக்ஸ் கணக்கில் என்ட்ரிஸ் போகும்போது டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான க்ரிட்டிக்கல் விஷயத்தெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெவலப்ட்டை கேட்குறாங்க இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அவர் கொடுக்குற ஐடியா நீங்கள் வந்து ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஆர்டிபிஎம்எஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஆர்டிபிஎம்எஸ்க்குனா எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்ன இருக்குது அப
அதுக்கப்புறம் டேட்டாவோட கன்சிஸ்டன்சியை நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஏன் டேட்டா கன்சிஸ்டன்சினால் என்னப்பா இப்போது எக்ஸெல்ல எக்ஸெல்லே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸெல் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இப்போது பேஷண்ட் வந்து ஒரு நார்மல் டைமில் வராரு அப்படின்னா அவங்கள என்ட்ரி அழகாக போட்டு அவங்கள ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸில் வராங்கன்னா அப்போ டாக்டர் என்ன பண்ணுறாரு அவங்களோட மொபைல் நம்பர் மட்டும் என்ட்ரி போட்டு அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க கால் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டேட்டாவோட கன்சிஸ்டன்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகும் ஸோ நேம் அடிக்க வேண்டிய இடத்துல அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மொபைல் நம்பர் அடிச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபைல் யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த கன்சிஸ்டன்சி நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது டேட்டாவோட கன்சிஸ்டன்சியை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பு ஃபைலில் பாசிபிள் கிடையாது ஒருவேளை அது பாசிபிளாக இருந்தாலும் அது ரொ அச்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் டேட்டாவுடைய ரெக்கவரி அதாவது சிஸ்டம் கிராஷ் ஆனால் நம்மளை ஃபைல் ரெக்கவரி பண்ணுறது கஷ்டமான விஷயம் பண்ண முடியாது டிசாஸ்டரில் டேட்டா போயிடுச்சு அது சிஸ்டம் போயிடுச்சுன்னா பண்ண முடியாது ஆனால் டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளால் டேட்டாவை ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த இந்த கான்செப்ட்லாம் இப்போ நம்ம மேலே சு சொன்ன இந்த கான்செப்ட்லாம் ஒருவேளை நம்ம ஃபைலில் அச்சீவ் பண்ணோம்னா இதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்ளிகேஷனை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க்கு அதுக்கு நம்ம அழகாக ஈஸியாக டேட்டா பேஸு யூஸ் பண்ணிடலாம் அது பயங்கரமான அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த டேட்டா பேஸில் டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில் ஃபைலில் டேட்டா கன்சிஸ்டன்ஸ் கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது ஆனால் டேட்டா பேஸில் டேட்டா கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் ஸோ ஒரு டேட்டாவை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளால் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக அதை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ண முடியுங்கிறது இருக்குது ஓகேவா இப்போ டேட்டாவை ஆர்கனைஸ்டாக ஸ்டோர் பண்ணால் நம்மளால் ஈஸியாக நம்ம வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணலாம் மேனப்புலேட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ டேட்டாவை ஆர்கனைஸ்டு பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் தான் வந்து டேட்டா பேஸ் டேட்டா பேஸில் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கனைஸ்டாக தான் இருக்கும் ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸில் ஸோ ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ்னால் என்ன இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸுங்கிறது டேட்டாவை டேபிளரில் டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணும் டேபிளர் ஃபார்மில் ஸ்டோர் பண்ணோம் ஸோ டேபிளர் ஃபார்ம்னால் என்ன ரோ அண்ட் காலம் வைஸில் ஸ்டோர் பண்ணோம் ஸோ ஒவ்வொரு காலமும் ஒரே டேட்டா டைப்பில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஓ ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரோவுமே சிமிலர் டைப்பாக இருக்கும் ஸோ டேபிளுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் நம்மளால் வந்து ரிலேட் பண்ண முடியும் ரிலேஷன் இருக்கும் அதுதான் வந்து ரிலேஷன் டேட்டா பேஸோடைய மெயின் அட்வான்டேஜ் ஸோ டேட்டா பேஸுங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் மீனிங்ஃபுல் அண்ட் ரிலேட்டட் டேட்டா ஸோ இதுக்கு யூஸ் ஆகிற அந்த சாஃப்ட்வேர் அதை மேனேஜ் பண்ணுற அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் நம்ம டிபிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் ஓகே ஸோ ஆர்டிபிஎம்எஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் அதுக்கப்புறம் எஸ்கியூஎல் குறி ஓகே ஆர்டிபிஎம்எஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது சீக்வல் யூஸ் பண்ணுற அதுக்கப்புறம் ரிலேஷ்னல் டேட்டா ரிலேஷ்னல் வேலை ஸ்டோர் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் டிபிஎம்எஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா சீக்வல் சர்வர் மை எஸ்கியூல் எம்எஸ் ஆக்சஸ் ஆருக்கல் சைபேஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இங்கே எல்லா ஆர்டிபிஎம்எஸ் ப்ராடக்ட்ஸுமே சீக்வல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ சீக்வல்னால் என்ன சீக்வலுங்கிறது அதோடைய ஃபார்ம் அது ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் எதுக்காக இந்த கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் டேட்டாவை டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு மேனுப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் டேட்டா பேஸ் சரி இப்போ டேட்டா பேஸில் நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் ஸோ நாம் சொல்கிற விஷயம் டேட்டா பேஸ்க்கு புரியுமா புரியாது அது புரியறதுக்கு அதுக்கு புரிகிற லாங்குவேஜில் நம்ம பேசணும் அப்போ அதுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் புரியும் எஸ்கியூவல் தான் புரியும் ஸோ டேட்டா பேஸோட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணுற அந்த விஷயந்தான் எஸ்கியூவல் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த எஸ்கியூல் கொரியை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் வந்து டேட்டா பேஸோட பேசி நமக்கு தேவையான ஆப்ரேஷன்ஸை பண்ண போகிறோம் டிபி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே ஒய் எஸ்கியூஎல் எதுக்காக எஸ்கியூஎல்ப்பா ஸோ எஸ்கியூஎல் நம்ம இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எஸ்கியூஎல் இருந்தால் தான் ஒரு யூசர் வந்து ஒரு டேட்டாவை ரிலேஷன்
டேட்டாவை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவை ரெட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவை மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஸோ டேட்டா பேஸில் நடக்க போகிற எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸுக்குமே நாம் எஸ்கியூல் மூலியமாக தான் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸில் டேட்டாலாம் எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டேபிள் ஃபார்மில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ டேபிள்னால் என்ன ஏ டேபிள் இன் சீக்வல் சர்வர் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா டேபிள் வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது டேட்டாவை டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா வியூ ஜாயின்ஸ் எல்லாமே டிபியில் யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே வந்து நம்ம டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு தான் சொல்லுவோம் ஸ்டோர் ப்ரொசீஜரும் டேட்டா பேஸோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பின்னாடி வர கோர்ஸில் வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேட்டாவை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்கன்னா ரோ அண்ட் காலம் வைஸ் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டேபிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் டேபிளில் வந்து ஒரு யூசருடைய டீட்டெயில்ஸ் ஸோ யூசருடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து யூசர் அப்படிங்கிற ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து யூசர் ஐடி யூசருடைய நேம் யூசருடைய பாஸ்வேர்ட் இப்போ யூசர் ஐடி அப்படிங்கிறது ஒரு காலம் யூசர் நேம்ங்கிறது ஒரு காலம் யூசர் பாஸ்வேர்டுங்கிறது ஒரு காலம் ஸோ இந்த யூசர் ஐடின்றத ஒரு காலமில் எல்லாமே நம்பர்ஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ ஐடி அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்பர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து டேட்டாவோட கன்சிஸ்டன்சி டேட்டாவோட இன்டெகிரிட்டியை வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸோடைய அட்வான்டேஜஸ் ஓகே ஸோ டேபிள் நம்ம சொல்லும்போது டேட்டா எல்லாமே எதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டேபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த எல்லா டேபிளுமே எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகே ஃபைனலாக நம்ம கன்க்ளூஷன் வந்துட்டோம் இந்த வீடியோவோட கன்க்ளூஷனுக்கு ஸோ ஸோ டில் இந்த இது இந்த இது வரைக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டேட்டா பேஸ்னா என்ன டிபிஎம்எஸ்னா என்ன ஆர்டிபிஎம்எஸ்னா என்ன டேட்டானா என்ன எஸ்கியூஎல்னா என்ன எஸ்கியூஎல் கொரினா என்ன எஸ்எஸ்எம்எஸ்னா என்ன அதாவது சீக்வல் சர்வர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோனா என்ன டேபிள்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போது இந்த 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 கான்செப்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேசிக் டேட்டா பேஸில் ரொம்ப பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தால் தாராளமாக இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்க போகலாம் இல்லை இந்த வீடியோ வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிளேபேக் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒன்னில் இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆறு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட நீங்கள் வச்சு கேட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே புரியணும் ஸோ டேட்டா பேஸ் பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கூட புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் பொறுமையாக போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஸ்பீடப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ டோன்ட் எசிடேட் டு ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் ஸோ எந்த வித தயக்கமும் வேணால் கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு வந்து எங்கள் டீம் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ டூ நாட் ஃபர்கட் டு ரேட் திஸ் வீடியோ டு இம்ப்ரூவ் தி குவாலிட்டி பை திபிபி ஆன்லைன் கோர்ஸ் சேனல் டீம் தேங்க்யூ